हॅलो फ्रेंड्स आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण रेथ ऑलिम्पियाड इयत्ता नववी साठी रेथ शिक्षण संस्थेच्या मार्फत घेतली जाणारी जी स्पर्धा परीक्षा आहे त्या स्पर्धा परीक्षेसाठी वेगवेगळ्या विषयांचे प्रश्न विचारलेले असतात तर ते प्रश्न कशा पद्धतीचे असतात याची आपल्याला कल्पना यावी त्या दृष्टीने आपण अभ्यास करावा त्याच्यासाठी काही नमुना प्रश्न आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहूया या स्पर्धा परीक्षेसाठी मुख्य विषय विज्ञान गणित बुद्धिमत्ता चाचणी आणि पर्यावरणातील चालू घडामोडी अशा चार विषयांवर वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रश्न विचारलेले असतात त्यापैकी सर्वात जास्त प्रश्न विज्ञान या विषयावर असतात जे एकूण साठ मार्कांसाठी विज्ञान विषयाशी संबंधित प्रश्न असतात त्या विज्ञान विषयामध्ये फिजिक्स केमिस्ट्री आणि बायोलॉजी या प्रत्येक विषयावर वीस वीस गुणांचे प्रश्न विचारलेले असतात आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण फिजिक्स या विषयावर कशा पद्धतीचे प्रश्न विचारलेले असतात तर त्यामधले काही नमुना प्रश्न घेऊया जेणेकरून आपल्याला त्या परीक्षेसाठी तयारी करता येईल आणि त्या पद्धतीचे प्रश्न परीक्षेला विचारले जाऊ शकतात हेच प्रश्न परीक्षेला विचारले जातील असं नाही आपल्याला फक्त अंदाज यावा की प्रश्न कशा पद्धतीने विचारले जातात तर त्याच्यासाठी हा व्हिडिओ आहे पहिला प्रश्न आपण बघू द मिनिमम डिस्टन्स बिटवीन द स्टार्ट अँड फिनिश पॉईंट ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डॉट डॉट गतीच्या वस्तूच्या गतीच्या सुरुवातीच्या व अंतिम बिंदूमध्ये कमीत कमी अंतरास काय म्हणतात चार पर्याय दिलेत डिस्प्लेसमेंट स्थापन डिस्टन्स म्हणजेच अंतर व्हेलॉसिटी म्हणजे चाल आणि चौथा पर्याय ऍसिलरेशन म्हणजेच त्वरण तर ह्या चार पर्यायापैकी त्या कमीत कमी अंतराला डिस्प्लेसमेंट म्हणजे विस्थापन म्हणतात वस्तूच्या गतीच्या सुरुवातीच्या व अंतिम बिंदूमधील कमीत कमी अंतरास विस्थापन असं म्हणतात तेव्हा पर्याय क्रमांक एक हे या प्रश्नाचं उत्तर दुसरा प्रश्न असा आहे डॉट डॉट इज अ व्हेक्टर क्वांटिटी टिंबटिंब ही सदिश राशी आहे चार पर्याय त्याच्यासाठी पहिला पर्याय डिस्टन्स म्हणजेच अंतर दुसरा पर्याय स्पीड म्हणजे चाल तिसरा पर्याय टाइम वेळ की चौथा पर्याय व्हेलॉसिटी ह्या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक चार व्हेलॉसिटी व्हेलॉसिटी ही एक व्हेक्टर क्वांटिटी आहे उरलेल्या तीन या स्केलर क्वांटिटीज आहेत पुढचा प्रश्न फिजिक्स मधल्या कन्सेप्ट वर आधारित एक गणित आहे एक उदाहरण आहे ते आपल्याला सोडवायचं सपोज चिता विच विथ मास फिफ्टी किलोग्रॅम रन विथ स्पीड ऑफ थर्टी मीटर पर सेकंड देन वेव टू फाइंड इट्स कायनेटिक एनर्जी म्हणजे समजा एक चित्ता पन्नास किलो वस्तुमानाचा असून त्याची चाल तीस मीटर प्रति सेकंद आहे तर चित्त्याची गती ऊर्जा किती तर इथं आपल्याला गतीज ऊर्जेचं सूत्र माहिती असत गरजेचं आहे गतीज ऊर्जा म्हणजेच कायनेटिक एनर्जी ते आपण के असं लिहू शकतो सो के इज इक्वल टू वन हाफ इन टू एम व्ही स्क्वेअर कायनेटिक एनर्जी म्हणजेच गतीज ऊर्जा बरोबर एकशे दोन एम गुणिले व्हीचा वर्ग इथं एम म्हणजे वस्तुमान व्ही म्हणजे चाल व्हेलॉसिटी आणि त्यावरून आपण हे जर आपण कॅल्क्युलेट केलं ती वैजिक राशी तर आपल्याला कायनेटिक एनर्जी म्हणजेच गतीज ऊर्जा मिळते ह्याच्यामध्ये आपण जर किमती ठेवल्या तर एकशे दोन आहे तसंच एम म्हणजेच वस्तुमान वस्तुमान पन्नास किलो दिलेलं आहे गुणिले व्हीचा वर्ग व्हेलॉसिटी दिलेली आहे तीस मीटर प्रति सेकंद त्यामध्ये तीस चा वर्ग करायचा बरोबर एकशे दोन गुणिले हे पन्नास आहे तसेच गुणिले तीस चा वर्ग नऊशे तर इथं दोन न भाग देईल पंचवीस चा पंचवीस गुणिले नऊ दोनशे पंचवीस आणि त्यावर दोन शून्य तर एवढी ही कायनेटिक एनर्जी आहे आणि कायनेटिक एनर्जी जून मध्ये मोजली जाते त्यामुळे बावीस हजार पाचशे ही त्याची त्याची गतीज ऊर्जा असणार आहे आणि हा पर्याय आपल्याला पर्याय क्रमांक तीन मध्ये दिला ह्या प्रश्नाचं उत्तर पर्याय क्रमांक तीन पुढचा प्रश्न अ कॅट फाईव्ह किलोग्रॅम इज हॅव्हिंग अ कायनेटिक एनर्जी टू फिफ्टी जून व्हॉट इज द व्हेलॉसिटी ऑफ द कॅट पाच किलोग्रॅम वस्तुमानाच्या माजरात दोनशे पन्नास जून एवढी गतीज ऊर्जा आहे तर त्या माजराचा वेग किती चार पर्याय दिलेत फिफ्टीन मीटर पर सेकंड टेन मीटर पर सेकंड ट्वेंटी मीटर पर सेकंड की फोर्टी मीटर पर सेकंड
याच्या आधीच्या प्रश्नामध्ये जे सूत्र आपण वापरले ते सूत्र इथे सुद्धा वापरायचं आहे आता इथं कायनेटिक एनर्जी दिलेली आहे तरी सुद्धा एकशे दोन गुणिले एम व्ही वर्ग या सूत्राचा उपयोग केला तर ह्या तीन पैकी म्हणजे कायनेटिक एनर्जी मास आणि व्हेलॉसिटी या तीन पैकी कुठल्याही दोन दिले असतील तर त्यावरून आपण तिसरी काढू शकतो तर त्याच्यासाठी हे सूत्र वापरायचं आहे इथं कायनेटिक एनर्जी दिलेली आहे दोनशे पन्नास त्यामुळे के म्हणजे कायनेटिक एनर्जी प्रतिज ऊर्जा दोनशे पन्नास लिहूया एकशे दोन आहे तशीच एम म्हणजे त्या मांजराचं वस्तुमान पण दिले मास पाच गुणिले व्ही स्क्वेअर आता व्ही आहे तसंच लिहूया कारण त्याचा वेग आपल्याला काढायचा आहे व्हेलॉसिटी काढायची आता हे जर सोडवलं तर आपल्याला उत्तर मिळेल डाव्या बाजूला दोनशे पन्नास आहे तसेच घेऊया एकशे दोन जर डाव्या बाजूला घेतले तर अंशाच आहे आणि पाच डाव्या बाजूला घेतल्यानंतर छेदाच आहे बरोबर व्हीचा वर्ग इथं पाच भाग हलव्या आता बाजूला पंचवीस आणि शून्य पन्नास गुणिले दोन म्हणजेच शंभर बरोबर व्हीचा वर्ग दोन्ही बाजूचं वर्ग मग घेतलं तर शंभरचं वर्ग मग दहा बरोबर व्ही याचा अर्थ या मांजराची जी व्हेलॉसिटी आहे वेग आहे तो दहा त्याचं युनिट असणार आहे मीटर पर सेकंड त्यामुळे हे आपलं उत्तर आहे तर हा पर्याय आपल्याला पर्याय क्रमांक दोन मध्ये दिलाय त्यामुळे या प्रश्नाचं उत्तर पर्याय क्रमांक दोन पुढचा प्रश्न असा आहे द डिस्प्लेसमेंट दॅट ऑकर्स इन युनिट टाइम इज कॉल डॉट डॉट एकक कालावधीत होणाऱ्या विस्थापनाला तिंबटिंब म्हणतात पहिला पर्याय आहे ऍसिलेशन म्हणजे त्वरण डिस्टन्स म्हणजे अंतर स्पीड म्हणजे चाल की चौथा पर्याय व्हेलॉसिटी वेग या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक चार व्हेलॉसिटी वेग एकक कालावधीत वस्तूच्या होणाऱ्या विस्थापनाला वेग असं म्हणतात पुढचा प्रश्न आहे द फर्स्ट सायंटिस्ट टू मेजर स्पीड ऍट डिस्टन्स पर टाइम वॉज डॉट डॉट चालीचे मापन अंतर प्रति काल याप्रमाणे करणारा पहिला शास्त्रज्ञ टिंबटिंब आहे पहिला पर्याय दिलाय न्यूटन दुसरा आर्किमिडीज तिसरा पर्याय गॅलिलिओ आणि चौथा पर्याय आहे जयंत नार्डीकर तर ह्या प्रश्नाच उत्तर आहे पर्याय क्रमांक तीन गॅलिलिओ या शास्त्रज्ञांनी सर्वात अगोदर स्पीड जे आहे ते डिस्टन्स पर टाइम या एककामध्ये मोजले पुढचा प्रश्न आहे इफ द व्हेलॉसिटी ऑफ अ बॉडी इज डबल देन इट्स कायनेटिक एनर्जी डॉट डॉट जर एखाद्या वस्तूचा वेग दुप्पट केला तर तिची गतीज ऊर्जा टिंबटिंब होईल दुप्पट होईल निंपट होईल चारपट होईल की शून्य होईल तर ह्या प्रश्नात उत्तर आहे पर्याय क्रमांक तीन त्या वस्तूचा वेग जर दुप्पट केला तर त्याची कायनेटिक एनर्जी चारपट होईल पुढचा प्रश्न आहे द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन डॉट डॉट एखाद्या वस्तूवर झालेले कार्य हे टिंबटिंबवर अवलंबून नसते पहिला पर्याय डिस्प्लेसमेंट म्हणजे विस्थापन दुसरा पर्याय अप्लाइड फोर्स म्हणजे प्रयुक्त बल तिसरा पर्याय अँगल बिटवीन फोर्स अँड डिस्प्लेसमेंट बल आणि विस्थापन यामध्ये कोण आणि चौथा पर्याय इनिशियल व्हेलॉसिटी ऑफ अँड ऑब्जेक्ट वस्तूची सुरुवातीची गती ह्या चार पैकी कोणतं उत्तर आहे असा हा प्रश्न आहे तर ह्यामध्ये पर्याय क्रमांक चार हे आपलं ह्या प्रश्नाचं उत्तर आहे या वस्तूची सुरुवातीची जी गती आहे इनिशियल व्हेलॉसिटी ऑफ अँड ऑब्जेक्ट त्याच्यावर त्या वस्तूचं कार्य अवलंबून नसतं बाकीचे जे तीन पर्याय आहेत त्याच्यावर त्या वस्तूचं कार्य अवलंबून असतं पुढचा प्रश्न द मॅग्निट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज डॉट डॉट दॅट ऑफ डिस्टन्स विस्थापनाचे परिमाण हे नेहमी टिंबटिंब असते पहिला पर्याय अंतराच्या दुप्पट दुसरा पर्याय अंतराच्या निम्मे तिसरा पर्याय अंतरा इतके किंवा त्यापेक्षा जास्त आणि चौथा पर्याय अंतरा इतके किंवा त्यापेक्षा कमी ह्या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक चार लेस दॅन ऑर इक्वल टू मॅग्निट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू दॅट ऑफ डिस्टन्स ते त्याच्या अंतरा इतके असते किंवा त्याच्यापेक्षा कमी असते पुढचा प्रश्न असा आहे द रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हेलॉसिटी इज कॉल्ड डॉट डॉट 
एकक कालावधीत वेगात होणारा बदल म्हणजे तिंबटिंब पहिला पर्याय दिला ऍसिलरेशन म्हणजे चाल डिस्टन्स म्हणजे त्वरण तिसरा पर्याय स्पीड म्हणजे वेग की चौथा पर्याय व्हेलॉसिटी म्हणजेच विस्थापन तर या प्रश्नाचं उत्तर शोधायला पर्यायावरून आपण एक एक पर्याय इलिमिनेट करत जाऊ शकतो म्हणजे रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हेलॉसिटी इज कॉल व्हेलॉसिटी तर याचं उत्तर असू शकत नाही कारण रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हेलॉसिटी व्हेलॉसिटी मध्ये झालेला बदल ही व्हेलॉसिटीज कशी असेल त्यामुळे ते असू शकत नाही स्पीड हा वेग सुद्धा असू शकत नाही डिस्टन्स अंतराचा काही संबंध नाही तर इथं पर्याय आहे ऍसिलरेशन सो रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हेलॉसिटी इज कॉल्ड ऍज ऍसिलरेशन पर्याय क्रमांक एक हे आपलं ह्या प्रश्नाचं उत्तर आहे पुढचा प्रश्न अ सेव्हन्टी फाईव्ह न्यूटन ऑफ फोर्स इज ऍक्टेड ऑन ऑब्जेक्ट अँड इट इज डिस्प्लेस्ड टेन मीटर इन द डिरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स द वर्क डोन इन दिस प्रोसेस इज डॉट डॉट त्या ह्या प्रोसेसमध्ये झालेलं वर्क डोन किती आहे ते काढायचं आहे एका वस्तूवर पंच्याहत्तर न्यूटन बल प्रयुक्त केले असता त्या वस्तूचे बलाच्या दिशेने दहा मीटर विस्थापन होते तर या क्रियेत झालेले कार्य किती चार पर्याय दिले सातशे जूल शंभर जूल शून्य जूल की सातशे पन्नास जूल प्रश्नाचं उत्तर काढायला आपल्याला हे उदाहरण सोडवावं लागेल त्याच्यासाठी वर्क डन त्याचा फॉर्म्युला आहे डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इन टू एस एफ म्हणजेच फोर्स आणि एस म्हणजेच विस्थापन डिस्प्लेसमेंट मग इथं या उदाहरणासाठी आपल्याला फोर्स दिलेला आहे सेव्हन्टी फाईव्ह पंच्याहत्तर आणि विस्थापन झालेलं आहे टेन मीटर सो सेव्हन्टी फाईव्ह इंटू टेन सेव्हन फिफ्टी आणि हे वर्क आहे त्यामुळे याचा एकच असणार आहे जू तर हे आपलं उत्तर आहे या क्रियेत झालेलं कार्य आहे सातशे पन्नास जूल आणि हा पर्याय आपल्याला दिलाय पर्याय क्रमांक चार मध्ये त्यामुळे ह्या प्रश्नाचं उत्तर पर्याय क्रमांक चार पुढचा प्रश्न असा आहे रनर व्हाईल मुव्हिंग इज फेसिंग अ विंड इन द अपोजिट डिरेक्शन द वर्क डन बाय विंड ऑन रनर विल बी डॉट डॉट हे धावपटू वाऱ्याच्या विरुद्ध दिशेने धावत आहे तर वाऱ्याने धावपटूवरती केलेले कार्य टिंबटिंब असते निगेटिव्ह शून्य पॉझिटिव्ह कि वरील सर्व ह्या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक एक निगेटिव्ह पुढचा प्रश्न आहे इफ फोर्टी एट न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अन ऑब्जेक्ट ऑफ मास ट्वेंटी फोर किलोग्रॅम द ऍसिलरेशन विल बी डॉट डॉट चोवीस किलोग्रॅम वस्तुमानाच्या वस्तूवर अठ्ठेचाळीस न्यूटन इतके बल प्रयुक्त केल्यावर निर्माण होणारे त्वरण टिंबटिंब असेल टू मीटर पर सेकंड स्क्वेअर ट्वेंटी मीटर पर सेकंड स्क्वेअर फोर मीटर पर सेकंड स्क्वेअर और एट मीटर पर इथे सुद्धा फोर्स इन्वॉल्ड आहे मास इन्वॉल्ड आहे आणि आपल्याला त्वरण म्हणजे ऍसिलरेशन काढायचं आहे मग ह्या तिन्हीच्या मधलं रिलेशन एक आपल्याकडे आहे एफ इज इक्वल टू एम इन टू ए इथं एफ म्हणजे फोर्स एम म्हणजे मास आणि ए म्हणजे ऍसिलरेशन आता ह्या तिन्ही पैकी कुठल्याही दोन दिले असतील तर त्यावर तिसरी किंमत आपण काढू शकतो फोर्स आपल्याला दिला आहे त्यामुळे एफ च्या खाली लिहूया फोर्स फोर्टी एट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 24 into a, which is acceleration, हे आपल्याला काढायचं आहे मग फोर्टी एट मग ट्वेंटी फोर जर ह्या बाजूला घेतले तर छेदा जाईल फोर्टी एट डिवायडेड बाय ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू ए चोवीस न भाग जाईल चोवीस दुन्ही अठ्ठेचाळीस सो टू इज इक्वल टू ए ए इज इक्वल टू टू तर याचं युनिट असलं पाहिजे ऍसिलरेशन आहे त्यामुळे याचं युनिट असणार आहे मीटर पर सेकंड स्क्वेअर तर हे आपलं उत्तर आहे टू मीटर पर सेकंड स्क्वेअर तर हा पर्याय आपल्याला पर्याय क्रमांक एक मध्ये दिसतोय त्यामुळे ह्या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक एक पुढचा प्रश्न वन न्यूटन इज इक्वल टू डॉट डॉट डाय एक न्यूटन म्हणजे किती डाय तर ह्या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक एक एक लाख डाय पुढचा प्रश्न द डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड इन अ पर्टिक्युलर डिरेक्शन बाय अन ऑब्जेक्ट इन युनिट टाइम इज कॉल डॉट डॉट एखाद्या वस्तूचे एकक कालावधीत एकाच दिशेने कापलेल्या अंतरास टिंबटिंब म्हणतात 
पहला पर स्पीड चाल दुसरा पर वेलॉसिटी वेग तीसरा पर डिस्टन्स अंतर चौथा पर डिस्प्लेसमेंट विस्थापन तो हा प्रश्न उत्तर है पर्याय क्रमांक दो वेलॉसिटी वे द डिस्टन्स ट्रैवल्ड इन पर्टिक्युलर डिरेक्शन बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज वेलॉसिटी तो हि डेफिनेशन है वेलॉसिटी की वेगा प्रश्न द स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज अबाउट डॉट डॉट पृथ्वी की सूर्याभोवती भ्रमण करना की चाल टिंबटिंब है पर एक हजार सातशे सत्तर मीटर प्रति सेकंड तीनशे त्रेच पॉइंट दोन मीटर प्रति सेकंड एक हजार सातशे वीस किलोमीटर प्रति तास सत्तावीस हजार नौशे सत्तर मीटर प्रति सेकंड हा प्रश्न उत्तर है पर एक हजार सातशे सत्तर मीटर प्रति सेकंड डॉट डॉट इज न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन टिंबटिंब हे न्यूटन से गति विषय दुसरे समीकरण है इत जर पर दिशत न पर लिखो पहला पर वी स्क्वेर इज इक्वल टू यू स्क्वेर प्लस टू ए एस दुसरा पर इज इक्वल टू यू प्लस ए टी तीसरा पर एस इज इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वेर चौथा पर व्ही इज इक्वल टू यू प्लस टू ए एस तो हा चार पैकी न्यूटन च गति विषय दुसर समीकरण को प्रश्न है प्रश्न उत्तर है पर्याय क्रमांक तीन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वेर पूछता प्रश्न अ फिफ्टीन न्यूटन ऑफ फोर्स इज एक्टेड ऑन अ वॉल बट वॉल डजंट मूव द वर्क डन इन दिस प्रोसेस इज डॉट डॉट एक भिंती वन्ना न्यूटन बल प्रयुक्त के लिए परंतु भिंत जाग की हल्ली नहीं तो हा क्रिएट कार्य टिंबटिंब है पन्ना जूल शंभर जूल शून्य जूल कि वजा पन्ना जूल तो हा स क्रिये मध्य भिंत हल्लीस नहीं हाँ अर्थ ये कार्य का नहीं क्या इत कार्य जे है शून्य जूल पर क्रमांक तीन पूछता प्रश्न है कीपिंग द सर्फेस एरिया कॉन्स्टंट इफ द एप्लाइड फोर्स इज डबल देन प्रेशर डॉट डॉट पृष्ठभागा क्षेत्रफल कायम ठेवी बल दुप्पट के दाब टिंबटिंब चार पर बदलत नहीं दुप्पट हो तो चौपट हो तो कि अर्धा हो प्रश्न उत्तर है पर्याय क्रमांक दोन इट बिकम्स डबल तो जो दाब है तो दुप्पट हो प्रश्न डिसेलरेशन इज डॉट डॉट एसिलेशन आवत त्वरण टिंबटिंब त्वरण है चार पर पॉजिटिव धन दुसरा पर जीरो शून्य तीसरा पर युनिफॉर्म एक सामान त्वरण चौथा निगेटिव ऋण त्वरण हे चार पैकी को उत्तर है निगेटिव ऋण त्वरण डिसेलरेशन एसिलेशन ऐसी विरुद्ध है निगेटिव एसिलेशन अभी प्रश्न है जे फिजिक्स विषयाशी संबंधित जे घटक है ज्यादा बेसिक कन्सेप्ट है आधारित विचार जाऊ शकता अपने अभ्यास करना हा वीडियो का उद्देश्य फिर अपने प्रश्न विषया कशा पद्धति विचार जाऊ शकता जैसी कल्पना है हा एक उद्देश्य है अशा जास्ती जास्त प्रश्न का सराव करा विज्ञान मध्य फिजिक्स मध्य बेसिक कन्सेप्ट समझे तुम्हारा परीक्षे की तैयारी कराएगा उपयोग हो थैंक्स फॉर वॉचिंग